kinalaman ang labulabong paggalaw ng hangin sa klima ng mundo? Aba, natural! Dito na lamang sa inyong bansang Pilipinas, hindi ba't nakakaranas kayo ng basa, tuyo, at malamig na hangin sa loob lamang ng isang taon? Opo, iyan din ba ang dahilan kung bakit malamig pag Disyembre, mainit pag Marso, tapos maulan naman pag Hunyo? Tumpak! Dito sa Pilipinas ay malamig ang hangin tuwing Disyembre hanggang kalagitnaan ng Pebrero. Ang malamig na hangin ay galing pa ng Siberia. Doon ay mataas ang air pressure. Mababa naman ang air pressure sa bandang Australia. Ang hangin ay galing sa Siberia papuntang Australia. Tama po ba? Tumpak! Ngunit dahil sa Coriolis effect, bumabaling ang hangin na ito patungong Pilipinas. E ito ang tinatawag ninyong Northeast Monsoon o kay sa wikang Tagalog ay hanging amihan. Pero bakit po ganon kapag pumaso hanggang Mayo eh, tagtuyot at hindi gaano gumagalaw ang hangin? Mm -hmm. Dinadala kasing pataas ng mainit na hangin sa Pilipinas ang malamig na Northeast Trade Winds. Dahil dyan ay hindi nakararating sa kapatagan ang malamig na hangin. Ang tawag sa hangin ito ay ang Easterly Waves. Pagkatapos ng tuyot na hangin ay makararanas naman kayo ng humid o basang hangin tuwing Hunyo hanggang Nobyembre. Ang basang hangin sa mga buwan na yan ay nanggagaling pa sa Australia at papunta sana sa India kung saan may low air pressure. Pero dahil sa Coriolis effect, ha, ay bumabaling ang hangin sa Pilipinas. Ang hangin ito ay tinatawag naman na Southwest Monsoon o hangin habagat. Kung hindi dahil sa monsoon, ay hindi tayo magkakaroon na ulan dito sa Pilipinas. Mm. Mamamatay ang mga halaman, kaya wala tayong makakain, di ba? Mm, bueno, tama ka, palikpik. Subalit, may masama ring dala ang monsoon sapagkat hindi masyadong marami ang nahuhuli ng mga manging isda. Delikado kasing magpunta sa dagat kapag maulan at may bagyo. Mm.